Yanvarın 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində terror aktı törədən İran vətəndaşı Yasin Hüseyinzadənin psixi xəstə kimi qələmə veriləcəyi əslində gözlənilən idi. Çünki İran hadisədən sonra davranışları ilə bu məsələnin obyektiv araşdırılmayacağının anonsunu vermişdi. İkincisi, rəsmi Tehran terroru örtbastır edib məsələyə məişət donu geyindirməklə hadisənin əsl mahiyyətinin izlərini silməyə, bir-birinin ardınca cəmiyyətə yalan məlumatlar ötürməyə çalışırdı. Üçüncüsü, Yasin Hüseyinzadəni terror haqqından dərhal sonra televiziya kanalları qarşısına çıxarmaqla terrorçunu qoruduğunu, terroru dəstəkləyən dövlət olduğunu bir daha açıq şəkildə dünyaya nümayiş etdirdi. Yasin Hüseyinzadədən açıqlamaların alınması, bunu televiziya vasitəsilə yayımlası bu bir mənalı şəkildə göstərir ki, bu əvvəlcədən hazırlanıb. Cinayəti törətmiş adamın psixoloji durumunla bağlı hansısa xəstəxənəyə yerləşdirilməsi. Bu, o deməkdir ki, bu çox ciddi hazırlanmış terror aktı olub. Bunun müxtəlif istiqamətlərə yönəlməsi, bunun psixoloji məsələlərlə, eyni zamanda məişət məsələlə, bağlı olması ancaq İranın öz daxili siyasətidir və bu, rejimin saxlanması üçün atılan addımdır. Yasin Hüseyinzadənin səfirliyimizdə törətdiyi terror aktı əvvəlcədən planlaşdırılmış ssenari üzrə hərəkət idi. Təbii ki, İranın qələmə verdiyi kimi psixi pozğunluğu olan xəstə belə bir ssenarini yerinə yetirə bilməzdi. Çünki əgər onun psixi pozğunluğu belə vardısa, onda ilk növbədə səfirliyin qarşısındakı İran polisini hədəfə almalı idi. Amma o nəyin ki, polisə atəş açmır, əksinə ona salam verir. Əvəzində də İran polisi terrorçunu zərərsizləşdirmək üçün heç bir addım atmır. Hansı ki, başqa ölkələrdə bu cür terrorçular məqamın da dərhal zərərsizləşdirilir. Ən azından silahla ayağından vurulur. Yaxud da Yasin Hüseyinzadə İran telekanalları qarşısında çox rahatlıqla müsahibə verəndə onda hansısa bir psixi davranış hiss olunmadı. Affekt vəziyyətində cinayətin anlaqlı yoxsa anlaqsız vəziyyətdə törədilməsinin göstəricilərindən biridir. Hər affekt vəziyyətdə olmaq o demək deyil ki, o şəxsin anlaqsızdır. İstənilən halda cinayət məsuliyyətinə həmən şəxslər cəlb olunur və digər cinayətkarlar kimi öz həbs müddətlərini davam etdirirlər. İndi İran Yasin Hüseyinzadənin psixi pozğunluqları olan, Şizofreniya xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxs kimi Tehranda klinikaya yerləşdirilərcəyini bəyan edib. Sözsüz ki, rəsmi Tehran bu addımı ilə vaxtı uzadıb nəyəsə nail olmaq istəyir. İran şunu çox iyi biliyor ki, dünyada heç bir dövlət, heç bir yapı və topluluq bu yalanı yutmaz. Dolayısıla burada İranın kaçamayacağı, qurtulamayacağı bir gərçək var. Bu saldırı İran tərəfindən kontrol olaraq gərçəkləşdirilmişdir və muhtəmələn, İşte akıl sağlığı bahane edilerek veya kişi etkisiz hale getirilerek bu olay kapatılacak. Bu bildik klasik bir istihbarat savaşıdır. İstihbarat teşkilatları bu tür yöntemlere çok başvururlar ve böylesi ki yani psikolojik sıkıntısı olan tipleri, saldırgan tipleri de çok rahat kullanırlar. İran bu kişiyi kullandı ve muhtemelen şu an ortadan kaldırarak bu olayı kapatacak. Göründüyü kimi, rəsmi Tehran Yasin Hüseyinzadəni psixoloji problemli şəxs kimi təqdim edib, uzun müddət onu xəstəxanada saxlamaqla terrorçunu himayəsinə götürüb məsuliyyətdən yayındırmaq istəyir. Rəsmi Tehran bu hərəkəti ilə növbəti dəfə cinayətin arxasında özünün məkirli niyyətinin dayandığını göstərir.